estamos en Guareguay, eh, este es el taller del fondo de mi casa, donde yo lo utilizo como cable a tierra, eh, me dedico a construir instrumentos de cuerdas, guitarras, guitarrones y requintos, es algo que lo llevo muy, de, muy apasionadamente desde muy chico y en una, así en una intención, digamos, a lo mejor desmedida de aprendizaje, lo hemos hecho con ensayo y error y hemos logrado producir algunas que otras guitarras que suenan y son reconocidas y les gusta a aquellos que interpretan y tocan. Bueno, y yo soy oriundo de Gualeguay, viví 12 años en Ibicuí, al sur de Entre Ríos, eh, cerca de en la orilla del río Paraná. Eso yo creo que le deja a uno una, una impronta fuerte. Cursé después la secundaria en Gualeguay y después vivo 11 años en Rosario estudiando medicina. Hice residencia de pediatría. Vine a trabajar a Guarabá y llevo 32 años trabajando. Y llegó un momento que lo que hoy está muy en, en boga del agotamiento de una profesión o cualquier profesión que signifique tiempo completo de dedicación lleva a, a la búsqueda de un de una cable a tierra, un escape, una salida. Y que es totalmente recomendable para cualquier persona que esté abocada de lleno a una actividad. Así que encontré, a lo mejor instintivamente, a vida cuenta de los orígenes, y la sensibilidad por la música encontré en, este, en esta actividad una cosa maravillosa que a uno lo, lo desenchufa y lo, lo conecta con otra realidad. La otra realidad significa otras personas, otras características de personas, otras formas de, de ver la vida. Y bueno, tiene ese, ese perfil eh, filosófico, diría. Este, y por supuesto, no, no dejo de reconocer que el instrumento que se construye le gusta al que lo interpreta, lo valoran y se vende. O sea que debo decir que el, el taller y las herramientas y las máquinas se han comprado con lo producido por el taller y va quedando siempre la, la posibilidad de, de construir mejor y que tenga mejor valoración esto. Igual Igual evidentemente es una cuna de una ciudad que está caracterizada por una cantidad importante de lutia, no solamente ahora, sino en años anteriores. Y esto es lo que ha hecho que este, como otros lutier, se hayan desarrollado y tengan un reconocimiento a nivel nacional. Yo, yo pertenezco a una época donde era muy cerrado el ambiente de los que construían. Igual Igual tiene una característica. Hugo, antes que yo... Este, constructores en la década del 20, de 1920, 1930, 1940, o sea, a principio de, digamos, hubo siempre constructores en Gualeguay. Entonces hay apellidos reconocidos, Ángel Nigro, eh, Joaquín Dorrego, eh, Tito Vecina, eran los que yo pude conocer de lejos, menos, el que más conocí fue a Tito Vecina, que fue muy generoso porque en realidad yo debo admitir que venía rompiendo madera y no entendía nada. Y yo ya estaba trabajando en Gualeguay y tenía esto como una intención plena de desarrollo y no sabía que existía Tito Vecina. Yo ya lo había conocido, había pretendido conocer a, a Dorrego y, a, y, a, y al otro constructor, pero eran muy cerrados, tan cerrados que directamente no obtenía nada. Bueno, mi etapa ahí parecía que concluía mi inquietud. Entonces era mucho de, de ensayo de error. A partir de contacto con... Con Tito Vecina se abre muchísimo el panorama porque él fue muy generoso, fue de los que empezaron a contar qué había que hacer. Bueno, con toda lástima Tito se enferma y se, 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 se nos va de este mundo y deja la, la, bueno, la buena amistad y, y lo que habíamos aprendido. Pero entonces ahí empecé a correr solo, digamos. Empecé a funcionar solo, eh, con información escasa, de algún manual, de algún tipo de... de de, de, digamos, de, de información por parte de algún carpintero que te daba alguna información sobre el manejo de él, en todo caso de la madera. Y ahora Mario Moreno va a explicar cómo es el proceso de construcción de una guitarra y cuáles son las maderas que se necesitan para poder fabricarlas. Se construye esencialmente con... Estamos hablando de la guitarra criolla o clásica. Y bueno, que deviene de lo que era la guitarra española, cuando la conquista trae para acá, eh, imagínense 1500, lo que había era un rudimento de lo que es la guitarra actual. No, no digo rudimento, pero en realidad había. Acuérdense que había cuerdas de tripa. Cuerdas de tripa significaba un poco, muy bajo volumen de producción de sonido. Había una guitarra eh, barroca y renacentista, que por ahí hay una réplica de lo que era la guitarrita eh, renacentista de la época, 
de hace 500 años atrás. Después eso deviene en la guitarra actual, clásica o criolla, eh, finales de la, del siglo XIX, eh, con Torres, Torres Jurado, que es un constructor español que más o menos define la forma definitiva y una forma de construir la guitarra, criolla o clásica. Bueno, se construye con madera, obviamente, se construye con madera y en realidad se construye con la madera que uno quiera. Eh, Tito Vecina de Guaybay construía con lo que había en Guaybay, con mora, con el garrobo, este, con tilo, con, con, este, con el arce de Guaybay, que es un arce de la misma familia que el arce europeo o el arce americano, que es la madera que tiene el aro y fondo de los violines. Entonces, esto es apasionante porque se descubre esa madera, si bien con características locales, la construcción es con madera. ¿no? Desde luego que hay una receta clásica que sería que la tapa armónica, que es la parte donde va puesto el puente de la guitarra, puede ser de abeto o de cedro canadiense, que es una madera muy ligera, muy liviana, con vetas muy juntitas, y esa es un poco la, la tapa armónica o tabla armónica. Eso parece que es importante, desde luego. Después el resto de una guitarra de buena factura lleva palisandro o lleva este jacarandá de Brasil, el mango es cedro de Honduras, pero se hace con el cedro paraguayo de la, de la construcción de la carpintería. Y bueno, el proceso es, este, es digamos, interesantísimo porque en realidad hay que desbastar madera, hay que llevar a espesores muy ligeros para construir una guitarra que tenga tal ligereza de, digamos, de, de, de densidad que exprese digamos, y de, de la sonoridad. Desde luego que eh, el, lo primero que uno construye es el mango, que es esta parte de acá. Se construye ese mango, que sea resistente, que no se esté torciendo, que tenga resistencia a lo que tira las cuerdas. El, 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 la cuerda, las seis cuerdas están tirando alrededor de, de, de 40 kilos, eh, algunas más, otras menos. Hemos hecho guitarra de siete cuerdas y de ocho cuerdas, que por supuesto le van sumando kilos a la fuerza que hace la estructura. Entonces la idea es hacer una estructura que no se doble, que tenga resistencia y que sea cómodo para tocar. Y uno de los desafíos, o por lo menos de los problemas que se pueden llegar a presentar cuando uno empieza a hacer un trabajo que empieza como hobby, se convierte realmente en un luthier, en un artesano de esta producción y empieza a tener repercusión, empieza la demanda. Hoy las guitarras de Mario Moreno están en varios lugares del país y siendo utilizadas por músicos que realmente saben del instrumento. Por eso cada vez la demanda empieza a crecer y las obligaciones hacen que no se pueda realizar tantos instrumentos como le gustaría o como debería. Entonces ahí está el equilibrio permanente que se tiene entre lo que es la artesanía y la posibilidad de hacer una producción ya más en serie. Eh, yo no he hecho una promoción como se podría pensar hoy eh, teniendo una página de internet o haciendo una promoción en un medio audiovisual. Desde luego que esto es el boca a boca. Y a pesar de haber tenido una actitud silenciosa, las, las guitarras que he hecho me las han sacado de las manos. A ver, ¿y quién las adquiere? Y por suerte las han adquirido gente que reconoce el instrumento y que tocan y que valoran mucho la sonoridad. Desde luego, le entusiasma muchísimo. No es que la compre la mamá para el nene que va a empezar a estudiar guitarra. La han comprado chicos y adultos que tocan mucho y que le, le, les entusiasma esa, esa, ese resultado sonoro. Cuando me refiero a esto, la gente de la Escuela de Música de Paraná, en, la, en el área de guitarra, reconocen estas guitarras y les gusta, entonces nos encargan de ahí. Eh, de Rosario también, a pesar de que Rosario tiene constructores, en Rosario hay por su disponibilidad de, de, de mucha cantidad de gente que estudia y podría adquirir instrumentos, o sea, no digo en cantidades, pero que en esa pequeña oferta que se ha venido dando, que la, la obtenga un tipo que toca la guitarra, nos gusta muchísimo. Entonces nos entusiasma a, a buscar distintas este, respuestas en el sonido, ¿no es cierto? O sea, hoy, día de lluvia, no fui al lugar que voy a trabajar los días miércoles, que es un dispensario del campo, que por, no se puede ir por el barro, entonces estoy acá. Eh, no puedo desprenderme del trabajo mío de pediatría, que lo sigo haciendo con la demanda que sigue existiendo. Eh, lo que yo decía hoy, eh, aflojé el ritmo, se tiene que aflojar el ritmo por necesidad, porque hay una camada de, de colegas nuevos, porque dejé de ir a los partos que íbamos antes, que era a cualquier hora, a cualquier hora porque vivías de guardia, pasiva o activa, 
y ese tipo de libertad laboral en el otro ámbito sin dejar de, de, de tenerlo al trabajo, porque lo tengo que seguir haciendo, desde luego, es más, me recontraentusiasma y seguimos perteneciendo a la sociedad de pediatría y yendo a los cursos y formando parte de las comisiones y viajando. No obstante eso, esto es como sagrado, esto, este lugarcito acá es eh, para la siesta y del sábado y domingo ni hablar. Más allá de que te llamen y que vos vayas y hagas lo que tengas que hacer, esto se hace. Entonces, la pregunta que hacías, si se puede perfilar a más, seguro que sí. O sea, algo así como cinco instrumentos por año, no me da más tiempo para hacer. Cinco por año es suficiente. Tampoco aspiraría a ser 20, no, iría en desmedro de la calidad. La idea es un equilibrio entre cantidad y calidad. No enloquecerse con decir, industrializar esto, porque no, porque va, esto está todo hecho con las manos y la, el entusiasmo y la pasión de uno. No interviene nadie haciendo algo dentro de, de, de esto que está acá. Entonces esto es un poco el, el, así el, el, la energía que uno tiene para esto. La energía está puesta porque uno solo se, se manigea y se, y se entusiasma con lo que va logrando. Thank you.